ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಎರಡು ಕಮ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಮ ಏಳು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಮ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಮ ಏಳು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪರಿಹಾರ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಕಮ ವೈ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಕಮ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಕಮ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂನ ಕೂಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀನ ಕೂಡಿಸಿ ಟೆನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರನ್ನ ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಎರಡು ಮೂರು ಆರು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿ ಎರಡು ಐದು ಹತ್ತು ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಮೂರು ಕಮ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಎ ಟು ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಐದು ಕಮ ಹತ್ತು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ದೂರ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಇದೆ ಸೊ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿ ಫೈ ಕಮ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದೂರ ಸೂತ್ರನೂ ಬರಬೇಕು ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಎ ಬಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋದರೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು
ಮಧ್ಯೆ ಬಿಂದು ಆರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಂಕನ ಪಡಿಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಕಮ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೂತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಬಳಸ್ತೀರಾ ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಸೊ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಾ ಸೊ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ತ್ರೀ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾ ಕಂಡ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಪಿ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಕಮ ಆರು ಬಿಂದುವು ವಿಭಾಗಿಸುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ ಟೆನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಬಿಂದುಗಳು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾ ಕಂಡ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಅನುಪಾತ ಎಮ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಎಮ್ ಟೂನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರಿಹಾರನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಕಮ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಎಮ್ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಈಗ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಕಮ ಎಮ್ ಒನ್ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ವೈ ಒನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಈಗ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ ವೈ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿನಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೊ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿನಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಸೊ ಎಮ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಸೊ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಸೊ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿನಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿನಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎಮ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ಆರು ಎಮ್ ಟು ಭಾಗಿಸಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಟು ಭಾಗಿಸಿ ಎಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಟು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ 